കൊലപാതകം എന്ന് സ്ഥിരീകരണം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുമങ്ങാട്ടെ പതിനാറ് വയസ്സുകാരുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കഴുത്തുഞ്ഞേച്ച് കൊന്നതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പറയുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത് ജൂൺ പതിനൊന്നിനെന്ന് നിഗമനം അമ്മ മഞ്ജുഷയ്ക്കും സുഹൃത്ത് അനീഷിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പെൺകുട്ടിയുടേത് ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ മൊഴി നെടുമങ്ങാട് നിന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കാണാതായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കാരാന്തര ആർ സി പള്ളിക്ക് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിണറ്റിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് മഞ്ജുഷയെയും മകളെയും ദിവസങ്ങളായി കാണാനില്ലെന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ പരാതിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും കാമുകിനെയും പോലീസ് ഇന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ മകൾ മീര കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് പോലീസിന്റെ നടപടി ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നെടുമങ്ങാട്ടെ മഞ്ചു സ്വദേശിയായ മഞ്ജു ഏറെനാളായ മകൾക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ജുവിനും കാമുകനും നൽകിയ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളിൽ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മീരയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റേത് തൂങ്ങി മരണം തന്നെയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദുരൂഹതകളിൽ ദുരൂഹതകളൊന്നും റിപ്പോർട്ടിലില്ല അതേസമയം ആന്തൂർ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ചേർന്ന സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ സാജന്റെ വിഷയം ചർച്ചയായില്ലെന്നാണ് സൂചന പി കെ ശ്യാമളിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് നേരത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ചെയർപേഴ്സിന് തെറ്റുപറ്റിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സമിതി സ്വീകരിച്ചത് സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സാജന് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സാജന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു സാജന്റെ ഫോൺ രേഖകളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് വെല്ലുവിളിയുമായി കമൽനാഥ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിയുമായി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ബി ജെ പിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കും അല്ലാതെ നെടുനിലൻ പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം ഇറക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കമൽനാഥിന്റെ ചോദ്യം ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം പ്രതികരണം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ച കേസിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ ആകാശ് വിജയവർഗീയ അറസ്റ്റിലായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനും ബി ജെ പി നേതാവ് കൈലാഷ് വിജയവർഗീയയും സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ജനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതെന്നും കമൽനാഥ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നിർദ്ദേശം താൽക്കാലിക ഫീസിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം ഓപ്ഷൻ ക്ഷണിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇന്നിറങ്ങും നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫീസിലായിരിക്കും പ്രവേശനം മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ബിൽ നിയമമായി മാറിയത് ഇനി ഫീസ് നിർണയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും ഇതിനായുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങണം എന്നാൽ ഇതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്നതിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫീസ് ഘടനയിൽ പ്രവേശനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൈക്കൂലി ആരോപണത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ കൈക്കൂലി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അനസ്തീഷ്യ വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർമാരായ കെ എം വെങ്കിടഗിരി ജനറൽ സർജറി വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ പി വി സുനിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നടപടി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായുള്ള ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടുപേരെയും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സ്നേഹചേരും നമസ്കാരം